Dámy a pánové, momentálně se nacházíme v Severofruktu, kousek od Terezína. Spěřujeme zde naše konopí ve skleníkách, prvotřídní kvality. Je zde zasazeno několik odrůd konopí, od Carmagnoli, Fedory, Finoli, Futury. Správná výzbroj, výstroj, sběrače je pytel, špagát, rukavice, dobrá nálada samozřejmě. Já si tady vyberu nějakou pěknou, pěknou herbu, ní můžeme přímo tajtu. Jo, samozřejmě tady máte takhle vyrostlou chytičku. Ideální je, když se prahají ty lístky, aby doopravdy jsme docílili toho prémiového výběru vlastně z těch palic, když to tak řeknu. Pak následně, po tom, co utráte ty listy, tak to k sobě strhnete a dáváte do pytle. Tahle herba bude na čaj. Strhají se ty největší listy a takhle se to strhne do stůl. Pak se to usuší a je z toho výborný čaj. Tady to bude vlastně jaková ruční, ruční prémiová herba, která následně vlastně bude asi jako i novinkou v našem portfoliu produktů. Následně tady bude herba jak do našich ručně sbíraných biočajů, tak následně vlastně i CBD čajů. To je plošně říci, protože každá ta kytka vlastně záleží na genetice, má jinou dobu toho dozrávání. Samozřejmě nejlépe se to pozná podle zabarvení trichomů na té kytičce. Kolik se tak sklidí herby za tu sklizeň? Momentálně zatím samozřejmě nevíme, jsme na začátku, ale když vezmu data z minulé sklizně, vlastně jedno by sklidilo nějakých 8 tun vlastně mokrého materiálu, který pak samozřejmě následně vysychá, to bude nějakých 30%. Je sbíraná herba, kterou pak následně už vlastně jenom dosušíme. Tady ten rok to budeme dělat přírodně, bez pomocí vlastně sušáku, tak aby se zachovala aroma vůně toho konopí a samozřejmě ty účinné látky. Počítá se nějaký měsíc, vlastně, kdyby to bylo jakž tak zotové. Musíme pak kontrolovat kvalitu, aby to opravdu mělo ten vzduch, tu vlhkost, kterou tu mám. Jední herba se vysadila vlastně někdy v červen červenec. Některé odrůdy se sklízí koncem či v polovině srpna, některé samozřejmě ty pozdější se sklízí přelomu září, říjen. Jo, některé chytičky opravdu dozrávají dřív, některé později. Je to hodně o té genetice.